Hey yo les gars, moi c'est Brice et je viens d'emménager avec ma mère au bourg en vol dans la région de Owen. Après avoir réglé quelques détails chez moi et dans ma chambre, je file chez le professeur Seco où j'aurai la chance de rencontrer sa fille Flora, ma nouvelle voisine. C'est d'ailleurs un peu plus loin sur la route 101 que je trouve le professeur en train de se faire attaquer par un médiana sauvage. Il me demande alors d'utiliser un des Pokémon de son sac pour l'aider et je lance un Arco dans la bataille. Une fois le Pokémon sauvage vaincu, le professeur Seco m'invite dans son laboratoire et m'offre le Arco en récompense. Je pars ensuite en direction de Rosière et de la route 103 pour retrouver Flora et la battre au passage, elle et son poussifeu. En rentrant au laboratoire avec elle, son père me donne un Pokédex et améliore au passage mon multi Navy avec le Navidex et Flora m'offre aussi 10 Pokéballs. J'étais enfin prêt pour débuter mon aventure en tant que dresseur Pokémon. En parcourant les routes, je croise pas mal de Pokémon comme des Nirondelles, des Exatons et même un Tarsal que je capture volontiers. C'est même sur la route 102 que j'ai pu observer avec Flora un petit spectacle de Charmillon qui était vraiment au passage hyper beau à voir. C'était absolument magnifique et il est vrai que j'aurais peut-être pu pécho Flora à ce moment là mais bon comme vous le savez tous, j'ai pas forcément le temps de niaiser en ce moment et j'en profite pour continuer mon parcours et arriver à Clémentiville. Cette ville est vraiment particulière car c'est ici que mon père a élu domicile et tient justement son arène en tant que champion d'arène parce que oui c'est le champion de Clémentiville. Je discute avec lui avant qu'un certain Timmy ne vienne demander de l'aide pour capturer son premier Pokémon. Je finis par l'aider et il se retrouve avec un Tarsal comme starter, ce qui est plutôt pas mal pour commencer. Étant un dresseur, j'ai besoin de récupérer 8 badges pour affronter la ligue Pokémon, mais comme mon père actuellement est encore trop fort pour moi, je pars en direction de Mérouville pour aller chercher mon premier badge. Je passe donc par le bois Clémenti où je complète mon Pokédex avec quelques Pokémon insectes ou encore un Balignon avant d'aider un scientifique aux prises avec un membre de la Team Magma. En arrivant à Mérouville, j'ai eu la chance de récupérer un Wellmer Rosoir chez un fleuriste et aussi la CS Coupe chez un gars trop sympa. Je pars très vite affronter Roxane et son Arène Roche que je détruis facilement avec l'avantage du type avec Arco contre son Rakayou et son Tarinor. Après avoir entendu le scientifique crier à l'aide en sortant de l'arène, je pars à la poursuite de la Team Magma dans le tunnel Merazon afin de récupérer au passage le pack d'Yvonne et aussi le Goelis kidnappé de Monsieur Marco. J'ai d'ailleurs eu la chance de rencontrer Monsieur Rochard, le directeur de la compagnie d'Yvonne, qui me confie une lettre à remettre à son fils à Myokara. Grâce à Monsieur Marco, j'ai pu atteindre rapidement Myokara pour affronter Bastien et son arène de type combat. Heureusement que je pouvais compter sur Tarsal et sur Masco pour remporter mon deuxième badge qui était quand même un combat assez compliqué. J'ai aussi rempli ma mission en rencontrant Pierre Rochard dans la grotte granite et en lui donnant la lettre de son père. Monsieur Marco a gentiment proposé de me déposer à Poivre Sel pour continuer mon parcours. En voulant visiter le chantier naval et le musée océanographique, je tombe sur des sbires de la team Magma et sur leur supérieur. Max. Je dépose ensuite le pack d'Yvonne au Capitaine Poop avant de rencontrer Atalante, une célébrité qui se trouvait dans la salle des concours Pokémon. Après pour vous dire la vérité les gars, les concours Pokémon ne m'intéressent absolument pas donc je n'y suis pas resté longtemps. J'ai de nouveau affronté Flora sur la route de Lavandia et après un petit détour dans la maison de piège, me voici à Lavandia. Timmy a décidé de me bloquer le passage et je le bats en quelques secondes avant de me lancer dans un gros duel contre Voltaire et ses Pokémon électriques. Son magnéton était redoutable mais me voilà maintenant avec 3 badges en poche. Mon parcours avance plutôt bien et mon équipe évolue bien avec un Masco, un Kirlia, un Eledel, un Charmillon ou encore un Vigoroth et un Balignon pas encore évolué. Je récupère un vélo chez Rodolphe et en profite pour passer à la pension Pokémon et aussi à Vergazon, ville natale de Timmy. Sur le chemin, je récupère plusieurs CS comme Eclatroc ou encore la CS Force, mais je ne peux pas aller plus loin en avançant via le mont cheminé car le périphérique est en panne. Je passe par le chemin ardent et rencontre un homme un peu plus loin qui me raconte sa vie et m'apprend à créer une base secrète. En arrivant à Otekia, je rencontre Annette, la fameuse créatrice du système de stockage Pokémon sur PC, ainsi que le prof Cosmo qui m'informe que la Team Magma leur a volé une météorite très importante. Je pars au site météor en battant tous les sbires de la Team Magma et aussi un des leaders de cette team. Malheureusement, ils avaient déjà apporté la météorite en haut du mont cheminé que j'ai dû escalader pour affronter Max, le chef de la Team Magma, afin de l'arrêter. Je récupère enfin la météorite et je traverse avec mon vélo le sentier Signe Rock pour me rendre à Vermilava afin de défier la championne, Adrian. Heureusement qu'actuellement je possède une équipe assez polyvalente car ces Pokémon Feu ne m'arrangeaient pas du tout. Une fois son charter vaincu, je me retrouvais déjà avec 4 badges en poche. Et comme vous l'avez deviné, je peux maintenant défier mon père et son Pokémon fétiche, Mona Flemith, pour remporter mon cinquième badge. Mes Pokémon ont bien évolué et progressé, et je sais qu'avec mon Junko, je ne crains personne. Et c'est d'ailleurs grâce à lui que j'ai réussi à vaincre mon père pour la première fois. En récupérant la CS Surf et en continuant mon aventure, je retrouve Pierre Rochard sur une île mystérieuse et c'est là que nous avons pu apercevoir un magnifique Pokémon légendaire, Latios. En débarrassant l'île de la Team Magma, j'ai eu l'honneur de capturer Latios en recevant au passage sa méga gemme et un méga bracelet de la part de Pierre, rendant mon équipe encore plus puissante. J'apprends ensuite que le fameux centre météo de la route 118 était occupé par la Team Magma qui avait fait au passage des otages. Je m'en occupe et récupère un petit Morpheo au centre pour compléter mon Pokédex. Plus loin vers l'est, Flora m'a défié de nouveau à croire qu'elle n'en avait absolument pas marre de perdre contre moi. Il faut dire que je mériterais bien d'avoir au moins son numéro en récompense mais à chaque fois elle s'en va avant que je réponde quoi que ce soit. Elle m'a quand même filé la CS Vol et je débarque en force à Sintronel, une ville magnifique en pleine nature. 
Pierre était encore là et me donne un Devon Scope permettant de rendre visible les Kekléons bloquant mon chemin. J'en profite pour en capturer un et il m'offre ensuite la méga gemme de mon Junko en récompense. La championne Alizé était très forte avec ses Pokémon Vol et son Alteria, mais avec un Elex Sprint, un Charter et aussi mon Mega Latios, tout était plus facile. C'est vrai que ma collection de Pokémon augmentait à vue d'œil et j'étais prêt contre n'importe quel adversaire. Nenucric était une ville immense avec un centre commercial incroyable. Flora m'affronte avant d'aller faire les soldes, mais apparemment c'est son talent qui est soldé tellement elle est nulle. J'ai dû me rendre au Mont Memoria pour empêcher la Team Magma de manigancer un mauvais plan et en battant les différents membres, j'ai pu récupérer une des orbes qui restait entre la rouge et la bleue. Alors qu'ils avaient volé un sous-marin à poivre sel, je suis retourné à Nenucric pour défoncer leur quartier général en leur volant une Master Ball au passage qui traînait par là. Malheureusement et comme c'est évident, je ne pouvais pas poursuivre leur sous-marin sous, sous l'eau et j'ai dû patienter en allant récupérer un 7ème badge à Algatia et en visitant le centre spatial. Pierre vient à ma rencontre et après une explosion provoquant un tremblement de terre, il me remet la CS plongée pour que je puisse parcourir la caverne fond de mer. C'est ici que j'ai dû vaincre définitivement Max de la Team Magma pour l'empêcher de réveiller Groudon qui était encore endormi et impressionnant par sa puissance qu'il dégage, même en dormant. Groudon finit par se réveiller après notre combat et libère sa puissance à la surface pendant que je partais avec Pierre à Atalanopolis pour régler cette histoire. J'ai dû me mesurer à Groudon dans la fameuse grotte origine mais il était vraiment impressionnant sous sa forme de primo résurgence. Grâce à mes Pokémon et mes compétences, je réussis à le calmer et à le capturer. Le calme était enfin revenu sur toute la région avec la fin des tremblements de terre. Pierre m'offre ensuite une flûte et on pour capturer la Thias lorsque j'en aurai envie et je pars défier Marc pour récupérer mon huitième badge assez facilement. Il me remet aussi au passage la 16 cascade et me voilà avec les 8 badges en poche pour affronter la ligue Pokémon. Mon rêve de devenir maître Pokémon n'est plus très loin et en parcourant difficilement la route victoire, je me retrouve ensuite devant Timmy pour un ultime duel. Il avait bien grandi et progressé depuis notre première rencontre et après un duel épique j'en sors vainqueur. Le conseil des quatre de la région d'Oen était vraiment impressionnant avec Damien le spécialiste des ténèbres, Spectra la spécialiste des spectres, Glacia la spécialiste de glace ou encore Aragon le maître des dragons. Il ne me restait plus qu'une seule étape à franchir pour réaliser mon rêve et comme je pouvais m'en douter il s'agissait d'une personne qui m'avait suivi et soutenu pendant tout ce temps, Pierre Rochard. Son équipe était fantastique mais la mienne était encore plus. Junko, Elex Sprint, Gardevoir, Latios, Milobellus, Groudon. Je n'oublie pas tous mes autres Pokémon et tous les défis que j'ai relevés pour en arriver là. Après un duel acharné, je récupère enfin le titre de maître de la ligue Pokémon et apparemment Flora souhaitait me tester une dernière fois, même si vous connaissez déjà la suite. Après les gars, pour tout vous dire, j'étais à peine rentré chez moi pour prendre un petit peu de repos après tous ces combats que j'avais déjà hâte de repartir à la conquête du monde pour élucider tous les mystères de cette région. J'ai d'ailleurs pu capturer tout au long de mon aventure Latias, Regice, Regirock et Registil pour compléter ma collection de légendaires et aussi le Pokédex de la région d'Oen. C'est d'ailleurs après cela que j'ai rencontré Amaryllis avec qui je fais équipe pour éviter la collision d'un météorite géant sur notre région. Ça me saoule parce qu'avant ça j'avais invité Flora à venir voir un spectacle avec moi et je peux jamais être tranquille avec elle pour la pécho. Au début tout n'était pas tranquille avec Amaryllis que j'ai dû poursuivre dans toute la région après qu'elle ait volé les méga gemmes de Flora et celle de Timmy avant de la vaincre dans la grotte granite. Dans cette histoire j'ai pu en apprendre davantage sur la primo résurgence et Rayquaza. Amarilis avait explosé Max de la Team Magma avant de me donner rendez-vous au pilier céleste que j'ai pu atteindre grâce à Pierre et Marc qui a levé le saut protégeant le pilier. L'ascension du pilier céleste était vraiment hyper dangereuse, Rayquaza apparut pour sauver le monde de la météorite avant de me défier. J'ai réussi à le capturer à l'aide de la Master Ball et je me trouvais en possession du plus puissant Pokémon d'Oen voire du monde, avant qu'Amarilis ne me défie et que je récupère Deoxys un petit peu plus tard. En l'espace de quelques mois, j'avais relevé tous les défis. Devenir dresseur, battre les champions d'arène, le conseil des quatre, ainsi que le maître de la ligue. J'avais pécho Flora, vaincu Amarilis, la team Magma, sauvé la région et capturé tous les légendaires. Je m'appelle Brice et je suis devenu un héros. Ensemble.